তাহলে আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে কি সুডো এলিমেন্ট হ্যাঁ সুডো এলিমেন্ট অনেকগুলো তার মধ্যে হচ্ছে আমরা আজকে আফটার অ্যান্ড বিফোর দেখব তো সুডো এলিমেন্ট সম্পর্কে যদি আরও জানতে চান তাহলে সার্চ দিয়ে ফেলবেন পি সুডো এলিমেন্ট আর কি হ্যাঁ পিটা উচ্চারণ হয় না সুডো এলিমেন্ট আর এখানে অবশ্যই সিএসএস লিখতে হবে না হলে আপনি পাবেন না তো লিখলে এই যে দুই নম্বরটাতে যাবেন ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে যেতে পারেন সেখানেও আছে তবে মেন ডকুমেন্ট হচ্ছে এটা হ্যাঁ মজিলা ডট ওয়ার্ড জিতে এখানে মোটামুটি সবগুলো এলিমেন্টের একদম টোটাল বিস্তারিত পাবেন যেটা অন্যান্য ফাইলে খুব বেশি একটা নাই যেমন ফার্স্ট লাইন হ্যাঁ এরকম বিশাল অনেকগুলো আছে তো এখানে মোটামুটি অ্যালফাবেটিক্যালি সে অনেকগুলো দিছে তো এই এলিমেন্টগুলোর মধ্যে আজকে আমরা আফটার অ্যান্ড বিফোর সম্পর্কে দেখব হ্যাঁ এই যে একটা হচ্ছে বিফোর আর একটা হচ্ছে কি আফটার তো আফটার অ্যান্ড বিফোর দেখলে আপনি এখানে অন করে ফেলি আমাদের যেটা আছে জি তো প্রথমে একটা এক্সাম্পল দেখি যে আসলে আফটার বিফোর ছাড়া আমরা কিভাবে কাজ করতাম আর এখন আমরা কিভাবে কাজ করব ঠিক আছে তো এই অলরেডি কিছুটা আপনারা দেখছেন যে আমরা একটা এলিমেন্টের সাপেক্ষে কিভাবে তার ইনার এলিমেন্টগুলোকে আমরা মুভ করি ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে ধরেন আমি একটা এইচ ওয়ান নিলাম এইচ ওয়ান তো এইচ ওয়ানের মধ্যে আমি লিখলাম ধরুন হচ্ছে নিউ হেডিং হ্যাঁ নিউ হেডিং তো নিউ হেডিং লেখার পর এখানে খেয়াল করলে দেখবেন এই যে নিউ হেডিংটা চলে আসছে তো আমি একটু সহজ মানে বোঝার জন্য নিচে কিছু ব্রেক দিয়ে দিই তাহলে একদম নিচে পড়ে থাকবে না অনেকটা উপরে থাকবে আর কি ঠিক আছে এই যে উপরে আছে আর এই পার্টটা একটু ছোট করতে পারি তাহলে মোটামুটি আউটপুটটা সাথে সাথে দেখতে পারবো ঠিক আছে আর এখানে দেখেন আমি নিউ হেডিংটা দিলাম তো আমাদের টাস্ক হচ্ছে আপনাকে বলা হলো যে নিউ হেডিংয়ের মধ্যে একটা বর্ডার দিবেন নিউ হেডিংয়ের নিচে কিন্তু ওই হেডিংটা হবে অর্ড বর্ডারটা হবে অর্ধেকে কতটুকুতে অর্ধেকে মানে নর্মালি যদি আমি এইচ ওয়ানের মধ্যে বর্ডার দিই বর্ডার কিন্তু পুরোটাতে পেয়ে যায় ঠিক না দেখেন আমি যদি এখানে লিখি আমি যদি এখানে দিই হচ্ছে এইচ ওয়ান হ্যাঁ তো এইচ ওয়ান দেওয়ার পর আমি যদি বর্ডার দিই বর্ডার বটম হ্যাঁ ধরুন আমি টু পিক্সেল সলিড রেড দেখেন এটা কিন্তু একদম পুরো জায়গাটা পেয়ে গেছে ঠিক না তো এখন আপনি বলতে পারেন এটাকে তো আমি কন্ট্রোল করতেই পারি খুব সহজ হ্যাঁ কীভাবে যেহেতু সে পুরো বর্ডারটা পেয়েছে তাহলে এটা কোন ধরনের এলিমেন্ট বলেন তো এটা ব্লক এলিমেন্ট নাকি ইনলাইন এলিমেন্ট এটা ব্লক এলিমেন্ট ঠিক না কারণ সে হচ্ছে কি পুরো স্পেসটা আমার কি করে নিছে সে ব্লক করে নিছে তো তাহলে আমাকে কি করতে হবে যদি আমি চাই যে না জাস্ট কন্টেন্ট যতটুকু ততটুকু বর্ডার পাবে আমি হচ্ছে ডি ডিআইবি দিতে পারি হ্যাঁ মানে হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক তাহলে দেখেন একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পেল কিন্তু কথা হচ্ছে আমাকে বলা হয়েছে কতটুকু এই অর্ধেক পর্যন্ত বর্ডার রাখতে ঠিক না কিন্তু সেটাকে আমি পারতেছি পারতেছি না কিন্তু হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের টাস্ক তো এই কাজটা করার অনেকগুলো ওয়ে আছে হ্যাঁ আমি একটা একটা করে দেখাই তো ধরুন আমরা এখনও সুডো এলিমেন্ট সম্পর্কে জানি না তখন কিভাবে করব তো সেক্ষেত্রে এই এলিমেন্টটাকে এই এলিমেন্টের মধ্যে আপনি একটা স্প্যান নিতে পারেন হ্যাঁ ধরুন আমি একটা স্প্যান নিলাম আপনি ডিপ নিলেও কোনো সমস্যা ছিল না তবে একটা রুলস হচ্ছে সাধারণত যে এলিমেন্টগুলো হচ্ছে টেক্সট কন্টেন্ট করে হ্যাঁ যেমন ধরেন হেডিং মানে এইচ ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত তারপর হচ্ছে এ ট্যাগ স্প্যান ট্যাগ আই ট্যাগ এ ট্যাগগুলোর মধ্যে ডিপ নেওয়া হয় না হ্যাঁ ডিপের মধ্যে এলিমেন্টগুলো থাকে কিন্তু তাদের মধ্যে কি করা হয় না যেমন আরেকটা স্পি হ্যাঁ মানে যে ট্যাগগুলো শুধুমাত্র হচ্ছে টেক্সট কন্টেন্ট করার জন্য আমাদের ব্যবহার হয় তাদের মধ্যে আমরা কি করি না সাধারণত এই ডিপটা নেই না ঠিক আছে ওকে তো এটা একটু মাথায় রাখবেন হ্যাঁ যে জাস্ট যে ট্যাগগুলো টেক্সট কন্টেন্ট করে তাদের মধ্যে আমরা ডিফটা ব্যবহার করব না তো এটা আসলে বলতে পারেন আপনার তেমন একটা ভুল নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আপনাকে আপনি যখন ভ্যালিডেশনে যাবেন রুলসটা ব্রেক করলেন আর কি ঠিক আছে মানে আপনি ইউজ করলে হয়তো কাজ করবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আসলে রুলসের মধ্যে পড়ছে না আর কি ওকে ফাইন এরপর আসেন এখন এটার ক্ষেত্রে সেমভাবে করতে হবে তো আমি এইচ ওয়ানের মধ্যে যে কাজটা করব এখানে একটা ক্লাস নিব 
যেহেতু একটা ওয়েব পেজ অনেকগুলো হেডিং থাকতে পারে আপনি হয়তো এই জন্য ইউজ করে যদি এস থ্রি ইউজ করতেন যে কোনো একটা পেজের ছয় থেকে সাতটা আটটা নয়টা এস থ্রি থাকতে পারে তো এই কারণে সবচেয়ে সেফ হচ্ছে কি করা একটা ক্লাস ইউজ করা তো আমি দিলাম হচ্ছে মাই হেডিং হ্যাঁ মাই হেডিং ঠিক আছে অথবা দিতে পারেন হচ্ছে স্টুডো হেডিং তাহলে আপনি অনেকগুলো এস থ্রি যেটা ইউজ করেন না কেন এটা কি হবে না আপনার প্রবলেম করবে না তো অবশ্যই একটা আন্ডারস্কোর দিতে হবে স্পেস না দেওয়াটাই উচিত আর কি আচ্ছা এরপর দেখেন আমরা এই এস থ্রি ইউজ না করে এখন এখানে করবো হচ্ছে কি ডট দিয়ে যেহেতু ক্লাস দেন হচ্ছে ক্লাস নেমটা বলে দিব তো দেখেন আমাদের আগের আউটপুটটাই আছে তো আমি এই বর্ডার বটনটা একটু কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে এই যে একটা স্প্যান আছে এই স্প্যানটাকে একটু সিলেক্ট করব যে আমার ছোটো হেডিংয়ের মধ্যে যে স্প্যান আছে তার মধ্যে আমাকে কিছু সিএসএস অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমি লিখতেছি সুডো হেডিং স্প্যান হ্যাঁ তো স্প্যান লিখে আপনি যদি এখানে কিছু ডেটা দেন হ্যাঁ ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে এখানে বর্ডারটা ইউজ করলাম দেখেন বর্ডার বর্ডার বটন দিচ্ছি ওয়ান পিক্সেল সলিড ব্রেড হ্যাঁ খেয়াল করে দেখবেন এখানে কোনো আউটপুট নেই কিছু দেখা যাচ্ছে এখানে না তো না যাওয়ার কারণ হচ্ছে আসলে এই স্প্যান বলি আই বলি মানে যে ট্যাগুলো হচ্ছে আমাদের ইনলাইন এলিমেন্ট তাদের নিজস্ব তারা হচ্ছে এই বর্ডারগুলোকে নিতে পারে না হ্যাঁ যদি আপনাকে তাকে বর্ডার দিতে হয় বা তার মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হয় আপনাকে হচ্ছে ফিক্সড হাইট উইট ইউজ করতে হবে অথবা ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ইউজ করতে হবে দেখেন আমি যদি ইউজ করি একটা হাইট দিচ্ছি যে হাইট হচ্ছে আমার ফোর পিক্সেল ঠিক আছে আর আরেকটা উইট দিচ্ছি হ্যাঁ দুইটাই দিতে হবে যে কোনো একটা দিলে সে কাজ করবে না আর উইট দিলাম ধরুন আমি এখান থেকে হয়তো তিরিশ পিক্সেল দিলাম দেখেন তাও কি কিছু আসছে দেখেন তো এখানে আসে নাই তো এখন দেখেন যদি আমরা ইউজ করি যে আসলে ওয়ান পিক্সেল না দিয়ে আমরা একটু বাড়াতে পারি থ্রি পিক্সেল দিলাম টু পিক্সেল আচ্ছা এটা তো আসা উচিত ছিল তারপর আসো না তারপর লিখি ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক হ্যাঁ দেখেন আসছে এই যে এখানে দেখেন আসছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আসলে ইনলাইনে হচ্ছে আপনার বর্ডার লেফট রাইট সম্ভবত পায় কিন্তু মানে ইনলাইনগুলোতে লেফট এবং রাইট পায় কিন্তু বটম এবং আপ হ্যাঁ এই দুইটাতে একটু ঝামেলা করে তো আপনি হাইট উইট সবই দেন এই তিনটা প্রপার্টি হচ্ছে তার মাস্ট বি লাগে ঠিক আছে না হলে হচ্ছে স্প্যান যেগুলো মানে হচ্ছে যে ট্যাগুলো হচ্ছে আমাদের ইনলাইন ওরা হচ্ছে ঠিকঠাক মতো আমাদের ডমে কাজ করতে চায় না আচ্ছা এরপর আসেন এটাতে একটা সলিউশন হইলো কিন্তু আসলে এই বর্ডারটা কোথায় আমাদের নিচে দরকার না হ্যাঁ এখানে পড়ে আছে ঠিক না তাও হইলো না তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই এইচ ওয়ানের সাপেক্ষে সাপেক্ষে এই স্প্যানকে নিচে আনতে হবে তাহলে বলেন তো যাকে আমরা সাপেক্ষ হিসেবে চিন্তা করি তার মধ্যে কি ব্যবহার করি পজিশন রিলেটিভ হ্যাঁ তো পজিশন রিলেটিভ যেটা করে সে হচ্ছে জাস্ট ডমকে বলে দেয় বা হচ্ছে আমাদের যে ডকুমেন্ট তাকে বলে দেয় যে আমি একটা রিলেটিভ এলিমেন্ট আমার মধ্যে যে অ্যাপসুলুট হবে সে আমার সাপেক্ষে কি করতে পারবে মুভ করতে পারবে হ্যাঁ তো এখন আসেন আমি ফ্রিতে মুভ করতে চাই কাকে এই স্প্যানকে ঠিক না তাহলে আমি স্প্যানের মধ্যে ইউজ করব পজিশন অ্যাপসুলুট যে তার কোনো কি নাই সে এখন আর স্ট্যাটিক থাকবে না সে হচ্ছে ফ্রিতে মুভ করতে পারবে হ্যাঁ তো করার পর আমি যদি দেই লেফট থেকে জিরো দেখেন লেফট থেকে জিরো দিলে সে একদম বাম পাশে চলে আসবে আসছে আসছে ঠিক না এই যে দেখেন নিচে চলে আসছে এরপর দেখেন আমি যদি এখানে একটা বর্ডার ইউজ করি পিতে একটা বর্ডার দিচ্ছি হেডিং এর মধ্যে ওয়ান পিক্সেল সলিড গ্রে কালার দিচ্ছি হ্যাঁ হালকা একটা বর্ডার বোঝার জন্য আর কি যে আসলে কোথায় কি চেঞ্জ হচ্ছে তো খেয়াল করে দেখেন সে একদম নিচ থেকে এখানে আছে হ্যাঁ তো আপনি এখন ওপেন হ্যাঁ যেখানে মন চায় সেখানে এটাকে মুভ করতে পারবেন ধরুন আমি যদি বলি সে টপ থেকে হচ্ছে ধরুন তাকে আমি টপ থেকে দিলাম সে টপ থেকে বিশ পিক্সেল হবে হ্যাঁ দেখেন সে টপ থেকে বিশ পিক্সেল নিচে নেমে গেছে ঠিক আছে তো এখন বলতে পারেন এই টপটা কার থেকে আসছে হ্যাঁ এই টপটা হচ্ছে হেডিং থেকে আসছে আপনি এই যদি টপ থেকে জিরো দেন তখন সে জিরোতম পজিশনে থাকবে ঠিক আছে এই জায়গাতে আছে আর কি যে এখানে যখন পজিশন রিলেটিভ দিচ্ছেন সে ওই সাপেক্ষ হচ্ছে মুভ করতেছে তো এখন অবশ্যই টপ থেকে এটা এখানে আসার কথা ছিল এটা নিচে এসে বসে আস নিচে আছে কেন আচ্ছা নিচে আসার আরেকটা কারণ হচ্ছে টেক্সটের কারণে হ্যাঁ এই টেক্সটটাকেও যদি আপনি একটা স্প্যানের মধ্যে নিয়ে আসেন স্প্যান আসলে স্প্যান না এটাকে আমরা অন্য একটা ট্যাগে দিই হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে বি ট্যাগে দিলাম বি ট্যাগে দিলাম দেওয়ার পর 
না তাও কাজ করতেছে না আচ্ছা ঠিক আছে প্রবলেম নাই মানে এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি এই এইচ ওয়ানের সাপেক্ষে তাকে কী করতে পারতেছি মুভ করতে পারতেছি আর তো টপ থেকে যদি ম্যানেজ ইউজ করেন তাহলে সে উপরে চলে যাবে হ্যাঁ আমি যদি ম্যানেজ টোয়েন্টি পিক্সেল দেই দেখেন সে একদম উপরে উঠে গেছে যদি দশ দেন আর একটু নিচে নেমে যাবে ঠিক আছে মেবি পনেরো দিতে হবে মাঝামাঝি থাকবে হ্যাঁ আর এই যে উইটটা আছে উইটটা যদি আপনি বলে দেন হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট হ্যাঁ তাহলে তিরিশ পিক্সেল না দিয়ে আপনি দিলেন কত ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে দেখবেন সে পুরো হেডিংয়ে ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ে নেবে হ্যাঁ যদি বলেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে সে ফুল হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেয়ে যাবে মানে আপনি যখনই রিলেটিভটা ধরাই দেবেন হ্যাঁ কোনো একটা এলিমেন্টকে যে এই স্প্যান তোমার রিলেটিভ হচ্ছে কি এইচ ওয়ান তুমি তার বাইরে যেতে পারবে না তখন সে যেটা করবে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ করেন সে চিন্তা করবে আমার আমার যে রিলেটিভ তার উইট কতটুকু তো সে দেখলো যে হ্যাঁ আমার এইচ ওয়ানের রিলেটিভ ছিল মানে উইট ছিল হচ্ছে ইনলাইন ব্লকে তখন সে ওই হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে ওই এলিমেন্টের উইট যতটুকু ততটুকুই সে কী করলো আমার নিয়ে নিল আর কি বুঝে গেছে আচ্ছা বেসিক কনসেপ্ট এগুলো জাস্ট গত ক্লাসটা যদি আর একবার দেখে নেন আরও ক্লিয়ার হবেন আচ্ছা তাহলে এটা একটু বুঝলাম হ্যাঁ তাহলে এখন এটা তো আমাদের কাজ ছিল না আমাদের কাজ ছিল এটাকে নিচে নামানো আর কি তো নিচে নামাইতে গেলে আমাকে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট দিতে হবে আর মাস্ট পি অবশ্যই হাইট এই যে হাইট যেটা আছে হ্যাঁ হাইটটা আপনি যদি এখানে বর্ডার ইউজ করেন দেখেন আমি জাস্ট একটা বর্ডার ইউজ করি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড ধরেন ব্লু কালার দিলাম হুম দেখেন এই যে তিরিশ পিক্সেল দেখছেন সে কতটুকু হাইট দেখছেন তো এই কারণে মূলত সে নিচে পড়েছিল আর কি আমি যখন টপ থেকে জিরো দিচ্ছিলাম সে আসলে টপ থেকে জিরোতেই ছিল কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল সে নিচে পড়ে আছে সে কিন্তু টপ থেকে জিরোতেই আছে দেখছেন তো এটা হচ্ছে ওই যে বর্ডারটা এই কারণে ইউজ করতে হয় না হলে আপনি আসলে সিএসএস এর কোথায় ভুল হচ্ছে সেটা আপনি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন না হ্যাঁ তো এখন দেখেন তাহলে আমার তো এত বড় হাইট কি আমার দরকার আছে নাকি এটা যতটুকু হাইট ততটুকু হইলেই চলে আমার বর্ডারের যতটুকু হাইট ততটুকু হইলে চলে না তাহলে আমি যেটা করবো আমার বর্ডারের হাইট কত দিচ্ছি দেখেন তো না এখানে কত ছিল বর্ডার বটম আমরা কত দিচ্ছিলাম টু পিক্সেল হ্যাঁ তাহলে কি আমার স্পেনের হাইট কত হওয়া উচিত দুই হওয়া উচিত ঠিক না ওকে তাহলে আমরা যেটা করবো এই যে হাইট যেটা আছে স্প্যানের হাইটটাও আমরা দুই করে দিব দুই তখন দেখবেন ওই যে বর্ডারটা সে এখন সঠিক জায়গাতেই থাকবে হ্যাঁ মিন্স হচ্ছে আপনি যে পারপাসে ব্যবহার করবেন তো আমার যেহেতু স্প্যানের মধ্যে কোনো কন্টেন্ট নাই শুধুমাত্র একটা বর্ডার ব্যবহার করাটাই হচ্ছে কি আমার টাস্ক হ্যাঁ তখন আমাকে আর এত ঝামেলা করার দরকার নেই শুধু হাইট এটা বলে দিলেই হবে ঠিক আছে তো ব্লু বর্ডারটা কেটে দিতে পারেন এখন সে এইভাবেই থাকবে হ্যাঁ আর সম্ভবত হাইট ইউজ না করলেও আপনার চলবে সে হচ্ছে বর্ডারটা অটোমেটিক নিয়ে নেবে হ্যাঁ মানে বর্ডার নিজেই হচ্ছে একটা হাইট অটোমেটিক বাড়িয়ে নেয় মানে এক্সট্রা বর্ডার নিয়ে নেয় আর কি এক্সট্রা হাইট সে হচ্ছে বৃদ্ধি করে দেয় হাইট এবং উইট সো আপনাকে হচ্ছে যদি বর্ডার ইউজ করেন আপনার আর এক্সট্রা করে হাইট না দিলেও চলবে অথবা উইট উইট লাগবে কিন্তু হাইটটা না দিলেও চলবে সে অটোমেটিক হাইটটা নিয়ে নেবে আর কি এখন আসেন তাকে আমরা নিচে নামিয়ে ফেলি হ্যাঁ তো নিচে নামানোর জন্য সহজ হয়ে হচ্ছে আপনি যদি লেখেন যে টপ থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট কত হানড্রেড পার্সেন্ট দেখবেন সে একদম নিচে নেমে যাবে হ্যাঁ এবং আপনার যতটুকু উইট দরকার আপনি তা দিয়ে নিতে পারেন এখন আপনি পিক্সেলে দেন বা হচ্ছে পার্সেন্টেজে দেন সেটা আপনার প্রয়োজনের উপর ডিপেন্ড করবে হ্যাঁ তো আমি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দিচ্ছি এটাই ওকে আর এই যে এটা আছে ধরুন আমরা এখন এই রকম একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আর এখান থেকে এই যে আমরা একটা বর্ডার দিয়েছিলাম হচ্ছে হেডিং এর মধ্যে সেটা আমরা হয়তো এখন মুভ রিমুভ করে দিতে পারি বুঝে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে যদি আপনি জাস্ট হচ্ছে রিলেটিভ দিয়ে কাজ করেন হ্যাঁ তখন এটা আর এটা আমাদের দরকার নাই এটা প্রয়োজন নাই আর কি হ্যাঁ জাস্ট এইভাবে রাখলে হবে ঠিক আছে তাহলে যে কোনো একটা ট্যাগের মধ্যে বা হচ্ছে টেক্সট রিলেটেড ট্যাগ আর কি হ্যাঁ হেডিং হতে পারে প্যারাগ্রাফ হতে পারে অথবা আয় হতে পারে সেখানে কিভাবে দিতে হবে এটা আমরা বুঝছি নাকি ওকে ডান তাহলে এরপর হচ্ছে এই কাজটা একটু মানে কস্টলি আর কি হ্যাঁ যে আপনাকে অনেক বেশি কোট করতে হয়েছে তো আমরা সবসময় চিন্তা করি হচ্ছে আসলে কত কমানো যায় একটা কাজকে তো এই কাজ কমানোটা হচ্ছে কি করতে হবে আমাকে এখন চিন্তা করতে হবে তো কাজ কমানোর জন্য হচ্ছে এই স্প্যান্টা একটা আমরা বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে তো এখন দেখবেন আর এখানে কোনো কিছু নয় হ্যাঁ সে হাওয়া হয়ে গেছে তো আমরা এই বর্ডারটা আরেকবার একটু অন করে দিচ্ছি মানে আফটার বিফোরটা অনেক প্রয়
এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার কোডের একটু এটা কি বলা যায় কোডটাকে সৌন্দর্য একটু বাড়ায় আর কি হ্যাঁ শুধু শুধু এরকম স্প্যান অনেকগুলো নেওয়ার চেয়ে আফটার রিপোর্ট দিয়ে যে কোনো একটা কন্ট্রোল করাটা অনেক সহজ ঠিক আছে তো রিলেটিভ পর্যন্ত ওকে থাকবে যে আমি এইচ ওয়ানের সাপেক্ষে কিছু করতে চাই এখন এটার সাপেক্ষে আপনি একটা রিলেটিভ নেবেন হ্যাঁ রিলেটিভ সুডো এলিমেন্ট নেবেন তার নাম হচ্ছে কি বিফোর হ্যাঁ তো বিফোরের কিছু শর্ত আছে হ্যাঁ কিছু ম্যান্ডেটরি প্রপার্টি আছে এগুলো না দিলে সে কাজ করে না তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে কন্টেন্ট প্রথমটা হচ্ছে কি কন্টেন্ট হ্যাঁ তো কন্টেন্টটা হচ্ছে আপনি এরকম জাস্ট ডাবল কোটেশন দিয়ে একটা ফাঁকা কিছু লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আপনি চাইলে এখানে কিছু লিখলেও কোনো প্রবলেম নাই ধরুন আমি আপাতত কিছু লিখে রাখছি হ্যাঁ হাই হ্যালো হাবি যাবে কিছু একটা লিখলাম তো লেখার পর দেখেন যে এখানে লেখাটা আসছে আসছে কি ওকে তাহলে বিষয়টা একটু খেয়াল করে দেখেন আমি কিন্তু এস টি এমএলে লিখি নাই সিএসএস এ লিখে কিন্তু এখানে কিছু লিখা যায় বুঝে গেছে আচ্ছা মানে সি এস এসের মতন মাধ্যমে লিখতেছি ঠিক না বিষয়টা অনেক জোস তো এই লেখাটাকে আমি এখন কন্ট্রোল করতে চাই হ্যাঁ যেহেতু বুঝে গেছেন আপনার কন্ট্রোলের ইস্যু চলে আসছে তার মানে এ মামাকে কি করতে হবে পজিশন অ্যাপসুলুট বলে দিতে হবে দেখেন সে এখানে অ্যাপসুলুট হয়ে গেছে মানে হচ্ছে তার যে প্যারেন্ট ছিল যে সুডো হেডিংটা ছিল সে তার উপরে উঠে গেছে এখন আসেন এটা কন্ট্রোল করার পালা হ্যাঁ তো কন্ট্রোল করার জন্য আমি যদি বলে দিই যে এ বাবা তুমি উপরে না থেকে তুমি টপ থেকে হানড্রেড পারসেন্টে নিচে নেমে আসো হ্যাঁ তখন সে কি হবে উপর থেকে নিচে নেমে যাবে দেখেন সে উপর থেকে নিচে নেমে গেছে ঠিক আছে এরপর আসেন আপনি যদি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করেন হ্যাঁ ধরুন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড বিএসি দিলে হবে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা পেয়ে যাবেন তো পাওয়ার পর আমি ধরেন এখান থেকে এরকম এই যে পিঙ্ক কালারটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পাইছে আচ্ছা ওই চারপাশে একটু কথা বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা যখন দিচ্ছি সেটাও কিন্তু পাচ্ছে হ্যাঁ তো সাধারণত এই সুডো হেড মানে সুডো এলিমেন্ট যেগুলো বিফোর বা আফটার হ্যাঁ সেখানে এরকম লিখার প্রয়োজন খুব কম হয় মানে লিখতে যে পারি সেটা তো আমরা বুঝছি নাকি এবং তা হচ্ছে স্ট্রিম এলে শো করে তো সাধারণত এটা দেওয়া হয় না হ্যাঁ জাস্ট ফাঁকা স্ট্রিম রাখা হয় কিন্তু ফাঁকা দেওয়ার পরে দেখবেন যে আসলে আর কিছু দেখানোর মতো নেই তার কাছে হ্যাঁ যে দেখানোর মতো কিছু থাকে আপনাকে অবশ্যই উইড দিতে হবে হ্যাঁ ধরুন আমি একটা উইড দিলাম হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট হ্যাঁ তাও দেখবেন কিছু নাই যে আসলে তার কাছে দেখানোর মতো কিছু না কিন্তু যদি একটা বর্ডার ইউজ করেন তখন আবার কিছু দেখাবে হ্যাঁ ধরুন আমি বর্ডার দিলাম হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড হ্যাঁ তখন আপনি একটা বর্ডার দেখতে পারবেন যে দেখেন হালকা একটা বর্ডার চলে আসছে এখানে ঠিক না আবার দেখেন আমার আমি যদি বর্ডারটা কেটে দিই তাহলে আবার কিছু নাই হ্যাঁ তো যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করেন তখন সাধারণত হচ্ছে এই আপনার বর্ডারটা আর ব্যবহার করা হয় না হ্যাঁ আপনি যদি একটা হাইট ইউজ করেন ধরুন আমি হাইট দিলাম টু পিক্সেল তো আপনি সেম আউটপুটটাই পাবেন হ্যাঁ বর্ডার দিলে যে আউটপুটটা পাইতেন মানে আসলে আপনার বিষয়টা হচ্ছে আপনি কি করতে চান তার উপর ডিপেন্ড করে যদি আপনার বর্ডার প্রয়োজন হতো আপনি বর্ডারে দিতেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটার প্রয়োজন হতো না হ্যাঁ কিন্তু যদি মনে করেন যে না আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে আমি করবো তাহলে হাইট ইউজ করতে হবে আর নাহলে শুধু বর্ডার আর উইট দিলে আপনার কাজটা হয়ে যাবে তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমি কোনো স্প্যান ইউজ করি না শুধুমাত্র এই যে এই জিনিসটা ব্যবহার করার মাধ্যমে দেখেন আমরা একটা কি করছি আমরা একটা কিছু একটা করছি না এখানে মানে আমরা একটা এলিমেন্ট তৈরি করছি আর কি সুডো এলিমেন্ট ঠিক আছে ওকে সেমভাবে আপনি আর একটা তৈরি করতে পারবেন মানে সর্বোচ্চ দুইটা তার নাম হচ্ছে একটা হচ্ছে বিফোর আর একটা হচ্ছে আফটার আর একটা হচ্ছে কি আফটার তো আফটারের ক্ষেত্রে আমি যদি বলে দেই এটা টপ থেকে জিরো হবে আর এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হবে দেখেন একটা জিনিস একটু খেয়াল করেন হ্যাঁ বিফোর সব সময় আসে শুরুতে আর আফটার আসে কোথায় শেষে হ্যাঁ এতটুকু একটু মাথায় রাখবেন বিফোর শুরু হয় বাই ডিফল্ট লেফট জিরো থেকে আর আফটার শুরু হয় বাই ডিফল্ট লেফট থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ মানে এটা রাইট থেকে জিরো না এটা হচ্ছে লেফট থেকে কত পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ বিষয়টা একটু দেখায় আমি যদি লিখি এখানে এই ধরুন আমি উপরটাতে লিখতেছি রাইট থেকে জিরো আর রাইট থেকে জিরো তখন দেখবেন সে কিন্তু বের হয় নাই সে বর্ডারের ভিতরেই আছে কিন্তু আমি যদি লিখি লেফট থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট লেফট থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট এই যে দেখেন আর বিষয়টা বোঝা গেছে মানে এটা মানে হচ্ছে রাইট থেকে জিরো না এটা মানে কি লেফট থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট মানে সে ফুল হানড্রেড পার্সেন্ট কী হয়ে যাচ্ছে একদম বাহির হয়ে চলে আসতেছে তো লেফটটা ইউজ
দেওয়াটা উচিত আর কি হ্যাঁ প্রফেশনালিজম বলবো না দেওয়াটা উচিত দিলে আপনার কোডটা ক্লিন থাকলো আচ্ছা তাহলে দেখেন এইটা এরকম হয়েছে তো আমি চাচ্ছি হচ্ছে দুইটাকে একটু নিচে নামাই দিতে হ্যাঁ ধরুন এটাকে আমি টপ থেকে দিলাম জিরো পার্সেন্ট না দিয়ে টপ থেকে দিলাম হচ্ছে দশ পিক্সেল দেখেন সে টপ থেকে দশ পিক্সেল নেমে গেছে দেখছেন সে দশ থেকে টপ থেকে দশ পিক্সেল নামছে আর একটা উইট হয়তো দিতে পারি আমি এখান থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট হ্যাঁ এরকম কিছু একটা হতে পারে আবার এটাকে ধরেন হচ্ছে আমি টপ থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট না দিয়ে মানে হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে কিছু মাইনাস করতে চাই হ্যাঁ তো মাইনাস করতে গেলে কীরকম হতে পারে হ্যাঁ আমরা আমাদের যে ক্যালকুলেশনটা আছে সেটা করতে পারি মানে হানড্রেড পার্সেন্ট মাইনাস দশ পিক্সেল ঠিক আছে এরকম দিতে পারি দেখেন তাহলে সে যেটা হলো যে নিউ থেকে একদম সেমভাবে সে ফিট হয়ে যাচ্ছে যদি নাইন দেয় তাহলে আরেকটু নিচে নামবে মেবি সেভেন দিলে ঠিক থাকবে সিক্স ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করে দেখেন আপনি যে বর্ডারটা ইউজ করতেছেন এখন এটা কিন্তু আরেকটু স্মার্ট হলো মানে যে গ্রাফিক্সের কিছু কাজ থাকে না উপরে নিচে হালকা একটা বর্ডার দিলে দেখবেন যে আপনার লুকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক না তো এই টাইপের জিনিসগুলো কী করতে পারেন যদি এমন হয় জাস্ট আফটার বিফোর দিয়ে আপনার সলভ করা পসিবল তাহলে বিফোর আফটার ইউজ করবেন আর না হলে কি করবেন এইরকম হচ্ছে একটা এক্সট্রা আরও কয়েকটা স্প্যান নিয়ে সবগুলো ধরে ধরে আপনাকে কী করতে হবে কাজ করতে হবে ক্লিয়ার জি তো আপনি আফটার বিফোর দিয়ে কীভাবে ফন্টো সাম লোড করবেন হ্যাঁ তো ফন্টো সাম বলতে কী বোঝায় ওই যে আমরা আইকনগুলো ইউজ করছিলাম মনে আছে যে আমরা এখানে একটা আইকন দিয়েছিলাম না এই যে অ্যারো ডাউন অ্যারো লাইট হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা ফন্টোসাম দিয়ে করছি ঠিক আছে এই যে অ্যারো লাইট ওই যে এফ এফ এ দিয়ে ইউজ করছেন না আচ্ছা তো ওই ফন্টটা মানে এই ফন্টটা সাধারণত হচ্ছে আই ট্যাগের মধ্যে লোড করতে হয় হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমি যদি এটাকে আরেকটু জুম আউট জুম ইন করি তো জুম ইন করার পর ধরুন আমি এই নিউ ইয়ের পরে হ্যাঁ বা হচ্ছে নিউ ইয়ের নিচে আমি একটা অ্যারো চিহ্ন দিতে চাই অথবা এই নিউ বরাবর হ্যাঁ একটা অ্যারো চিহ্ন দিতে চাই তো এটা আমি কীভাবে করব মানে যে কোনো যে কোনো আইকনই হতে পারে অথবা মাঝামাঝি আপনি একটা আইকন দিতে চান হ্যাঁ তো একটা সহজ সলিউশন হচ্ছে আপনি এখানে একটা আয় দিলেন পজিশন অ্যাপসোলুট রিলেটিভ দিয়ে করতে পারেন আর কি তো আমি এখান থেকে দিলাম হচ্ছে কি দিলাম ক্লাস দিয়ে দিই একটা ক্লাস এফ এফে আমি দিলাম হচ্ছে প্লে আইকন হ্যাঁ প্লে তো প্লে দিলে হচ্ছে একটা প্লে আইকন আসবে এই যে দেখেন আসছে এটা আরেকটু ছোটো করতে হবে না এই যে আসছে ঠিক আছে এখন এই প্লে আইকনটাকে আপনি চাচ্ছেন একদম মাঝামাঝি নিয়ে আসতে হ্যাঁ যে আপনার এ একদম মাঝামাঝি থাকবে তাহলে প্রসেস কি তো প্রসেস একটাই সেটা হচ্ছে আপনি তো পজিশন রিলেটিভ দিয়ে তো এটা আমরা নিতেই পারবো ঠিক না আইটাকে কী করব মানে সুড এলিমেন্টের যে আই আছে তাকে অ্যাপসলুট ধরে নিব তো আমরা এই কাজটা এখান থেকে করবো না আমরা এটা করবো কীভাবে আফটার অথবা বিফোরের মাধ্যমে মিনস হচ্ছে এই যে একটা আমরা গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছি সরি গ্রিন সিগন্যাল না মানে এই যে একটা একটা কালার যে বিফোর ইউজ করলাম তার মধ্যে আমরা প্লে আইকনটা দিতে চাই তো দেওয়ার জন্য সহজ উপায় হচ্ছে প্রথমে এটাকে এই জায়গায় লিখবেন হ্যাঁ লিখার পর এই আইকনটা যখন আসবে রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে ইন্সপেক্টে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তো ক্লিক করার পর আপনাকে এখানে কিছু ডিটেলস দেখাবে হ্যাঁ এটা একটু নোট রাখবেন কোন একটা সময় কাজে লাগবে হ্যাঁ এখন না লাগলেও পরে লাগবে তো এখান থেকে যদি একটু নিচে আসেন আপনি এই যে এখানে ক্লিক করেন হ্যাঁ এই জায়গাতে ক্লিক করলে যে এখানে একটা বিফোর দেখতে পারবেন বিফোর তো বিফোরে ক্লিক করলে আপনি এই যে একটা কন্টেন্ট পাবেন পাইছেন এই কন্টেন্টটাকে কপি করবেন হ্যাঁ এই যে এখানে যে কন্টেন্টটা আছে সেম কন্টেন্টটাকে কী করবেন মেবি জুম ইন করতে হবে আরও তাহলে আরও ভালো দেখতে পারবেন ঠিক আছে এই যে এই কন্টেন্টটা কপি করে আমরা এই জায়গাতে লাগ রাখবো হ্যাঁ রাখলাম রাখার পর এখানে একটা ফন্ড ফ্যামিলি ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তো আমি যদি দেই ফন্ড ফ্যামিলি তো এই ফন্ড ফ্যামিলিটা আবার পাবো কোথায় ঠিক না এই ফন্ড ফ্যামিলিটা হচ্ছে এখানেই পাবেন হ্যাঁ একটু নিচের দিকে আসেন আপনি নিচের দিকে যদি আসেন ফন্ড ফ্যামিলি আচ্ছা এটাকে আরেকবার একটু সিলেক্ট করেন এরপর দেখতেছি বিফোরে ক্লিক করার পর থোড়া নিচে 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 এই যে ফন্টোসম থ্রি এই যে এখানে যে ফন্ট ফ্যামিলিটা আছে না এই সেম ফন্ট ফ্যামিলিটাই ব্যবহার করবেন হ্যাঁ আমি এটাকে ক্লিক করতেছি হ্যাঁ ক্লিক করলে পুরোটা আপনার কাছে চলে আসবে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করবেন এই কপি করে এখানে বসাই দেবেন শেষ এই যে আসছে খুব কঠিন না কিন্তু হ্যাঁ সহজ জিনিস পাওয়া গেছে এটা আচ্ছা এরপর আরেকটা জিনিস আছে এখানে যদি আমরা ও দেই হ্যাঁ দেখি আসলে অ্যাভেলেবেল কি না হ্যাঁ না এটা অ্যাভেলেবেল না এখানে যদি আপনি এফ এ আর দেন হ্যাঁ র দেন
আচ্ছা তাহলে এটা অ্যাভেলেবেল না শুধু বর্ডারটা থাকে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে চলবে এতটুকুতে তাহলে এটার কাজ শেষ মানে এটা থেকে আমাদের কিছু ইনফরমেশান নিতে হয় এই ইনফরমেশান নেওয়ার সিস্টেমটা আমি দেখাই দিলাম ওকে টান এটা ক্লোজ করে দেন এখন হচ্ছে শেষে যে একটা প্লে আই প্লে আইকন ছিল সেটা চলে গেছে শুধুমাত্র আমাদের এই যে আফ বিফোরে যেটা ছিল সেটা আছে এটাকে আপনি এখন টপ লেফট দিয়ে যে কোনোভাবে মুভ করতে পারেন তো আমি ধরুন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আপাতত অফ রাখলাম তো অফ রাখলে হচ্ছে ওই যে এতক্ষণ যে বর্ডারটা ছিল সেটা চলে যাবে তো আমি জাস্ট একটা বর্ডার ইউজ করবো এখানে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড ঠিক আছে তো রেলোড রেড দিলে দেখবেন যে আসলে আমার বর্ডারটা ছোট আইকনটা বড় হ্যাঁ আপনি হাইটটা তুলে দেন দেখেন তখন হচ্ছে অটোমেটিক্যালি সেই হাইটটা নিজে থেকেই ক্যালকুলেট করে নেবে হ্যাঁ তো যখন এরকম আইকন ইউজ করবেন তখন আর হচ্ছে ওই হাইট উইটের আর প্রয়োজন নাই আপনি চাইলে উইটটাও তুলে দিতে পারেন মানে যখন আপনার কন্টেন্ট আছে তখন হাইট উইটের প্রয়োজন নাই কিন্তু যখন কন্টেন্ট নাই অবশ্যই আপনাকে হাইট উইট মেনটেন করতেই হবে ঠিক আছে এখন দেখেন আমার আইকনটা আমি বুঝতে পারতেছি আর বর্ডারের প্রয়োজনগুলো তো বুঝতেছেন নাকি যে বর্ডারগুলো কেন ব্যবহার করতে হবে মানে কাজ শেষ বর্ডার তুলে দিবেন বাট যখন কাজ করবেন তখন অবশ্যই কী থাকবে বর্ডার থাকবে তাহলে আসেন এই লেফট থেকে যদি আমি বলি লেফট থেকে আমি একশো পিক্সেল দিচ্ছি তখন সে দেখবেন হচ্ছে লেফট থেকে একশো পিক্সেল চলে যাবে তো আমরা হয়তো একশো পিক্সেল না দিয়ে এখানে ফিফটি পিক্সেল দিতে পারি হ্যাঁ এরকম একটা পজিশনে থাকলো আর এই যে টপ থেকে যেটা আছে টপ থেকে ধরুন আমরা ওই যে আমরা তো মাঝামাঝি আনার একটা সূত্র জানি ঠিক না সূত্রটা হচ্ছে কি টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট হ্যাঁ আর হচ্ছে কি ট্রান্সফর্ম এগুলো মুখস্থ থাকতে হবে হ্যাঁ একদম মুখস্থ করেই ফেলতে হবে মানে অনেক কিছু আমি বলে মুখস্থ করার দরকার নয় কিন্তু কিছু জিনিস যেগুলো মুখস্থ করতে বলি সেগুলো মুখস্থ রাখবেন আপনাকে আর খুব বেশি হচ্ছে পেন দিবে না এই জিনিসগুলো ঠিক আছে এখন খেয়াল করে দেখেন আমাদের যে আফটার আছে আফটারটা কি বিফোরের উপরে উঠে গেছে না বিফোরে উঠে গেছে উপরে উঠে গেছে ঠিক না তাই তো তাহলে আমি যদি চাই যে বিফোরকে সবার উপরে রাখবো তাহলে কি ইউজ করবো বলেন তো আমরা কত ক্লাসে ইউজ করছি এটা আমি বিফোরকে আফটারের উপরে নিয়ে আসতে যাচ্ছি হ্যাঁ যে তার সে সবসময় উপরে থাকবে তার হচ্ছে জে ইন্ডেক্স হ্যাঁ এগুলো মাথায় রাখতে হবে শুধু দেখে গেছেন ভুলে গেছেন আচ্ছা জাস্ট একটা নাইন দেন দেখবেন সে অটোমেটিক উপরে উঠে যাবে ঠিক আছে এই যে উপরে উঠে গেছে আর ওই লাইনটা নিচে চলে গেছে আর এখানে আপনি যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ ফন্টের ক্ষেত্রে যা ইউজ করতেন এখানেও সব কিছুই ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আমি ধরেন দিলাম হচ্ছে কালার কালার ইয়েলো গ্রিন দিলাম হ্যাঁ দেখেন সে তার ওই কালারটা পেয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর হয়তো দিতে পারেন হচ্ছে অপাসিটি ঠিক আছে অপাসিটি দিয়ে হচ্ছে একটু হালকা হালকা মানে অপাসিটি ওয়ান মানি হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট কালার আর যদি কমাই দেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আপনি দিলেন পয়েন্ট সিক্স হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স এই যে হালকা হালকা হয়ে গেছে আর কি ঠিক আছে মানে আপনি যা কিছু দেওয়ার এখান থেকে দিতে পারবেন আর যেহেতু আইকন আপনি এখানে হচ্ছে ফন্ট সাইজ যদি দেন তখন সে হচ্ছে ওইভাবে বড় ছোটো হবে হ্যাঁ তো আমি ফন্ট সাইজ যদি দেয় হচ্ছে চল্লিশ পিক্সেল তখন সে অনেক বড় হবে ঠিক আছে দেখেন অনেক বড় হয়ে গেছে আর রাইট থেকে যদি চেঞ্জ করতে চান লেফট থেকে পঞ্চাশের জায়গায় একশো দেন সে এরকম হবে মানে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আফটার বিফোর দিয়ে একটা আইকন রেন্ডার করতে হবে অথবা আফটার বিফোর দিয়ে কোনো একটা হচ্ছে লাইন হ্যাঁ বা হচ্ছে কিছু একটা দেখাইতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই প্রসেসগুলো আপনারা কি করতে পারেন মেনটেন করে সলিউশনটা নিয়ে আসতে পারেন বুঝে গেছে ওকে তো এই ছিল ওভারঅল আমাদের আফটার বিফোর নিয়ে কথাবার্তা এবং পজিশন নিয়ে একটা ক্লাস আর কি হ্যাঁ তো পজিশনের সাথে আমরা গত ক্লাসে অ্যানিমেশানও দেখেছিলাম আপনারা এই রকম কিছু একটা তৈরি করে হ্যাঁ এখানে অ্যানিমেশানটাও সেট করতে পারেন যাতে প্র্যাকটিস হয় আর কি ঠিক আছে তো এই পার্টগুলো আমি আপাতত বাদ দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ যে এই পার্টগুলো আমাদের আর কাজে লাগতেছে না আর যেহেতু রেকর্ড হয়েছে সমস্যা না একটু দেখে নিতে পারবেন আমি কেটে দিচ্ছি আচ্ছা যদি কেটে দিই আমরা আমাদের পিএইচডির সর্বশেষ পজিশনে থাকবো আর কি হ্যাঁ যে আমরা যতটুকু সর্বশেষ কাজ করেছিলাম তো সর্বশেষ যে কাজটা করেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে যে অ্যাডভান্টেজ পর্যন্ত তো আজকে আমরা হচ্ছে পরবর্তী পার্টি একটু ব্যাক করি হ্যাঁ পরবর্তী পার্টি আমাদের কী ছিল তো এখানে দেখতে হচ্ছে পপুলার সার্ভিসেস নামে কিছু একটা ছিল দেন তার মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ ছিল আর এখানে কিছু বাটন আছে হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে চেঞ্জ হয় নিচে দেখেন ক্লিক করলে চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক না এরকম তো এই কাজগুলো হচ্ছে আমরা আজকে করব তো এখান থেকে দেখি কতটুকু করা যায় তো আমি যেহেতু দেখতেছেন এখানে একটা হেডিং আছে সাব হেডিং আছে এই পার্টটা প্রথমে
তো সার্ভিস নামেতে কোনো আমাদের কি নাই ট্যাগ নাই সো আমাদের একটা আইডি ইউজ করতে হবে তো আমি আইডি দিচ্ছি হচ্ছে কি সার্ভিস তো সার্ভিসের মধ্যে কি থাকে বাই ডিফল্ট একটা কন্টেনার অবশ্যই থাকে ঠিক আছে তো কন্টেনারের মধ্যে আমরা দিই হচ্ছে কি সার্ভিস কন্টেন্ট হ্যাঁ সার্ভিস কন্টেন্ট তো সার্ভিস কন্টেন্টের মধ্যেই আমাদের বাকি সব কিছু চলে আসবে আচ্ছা তো এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে হেডিং এবং সাব হেডিং এই যে হেডিং এবং সাব হেডিং এই যে এখানে সাব হেডিং একটা আছে আবার এখানে একটা আছে এই সবগুলো কি স্টাইল সেম না দেখেন তো কোনো চেঞ্জ নেই দেখছেন এক জায়গাতে যা ছিল এখানেও তা তো এই টাইপের পার্টগুলোকে বলা হয় কমন পার্ট কি বলা হয় কমন পার্ট তো এই পার্টগুলোকে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে কন্টেনারের সার্ভিস কন্টেন্টের মধ্যে নেওয়ার দরকার নেই আপনি হচ্ছে তার বাহিরে নিতে পারেন তো এটা নাম দিচ্ছে হচ্ছে আমরা কমন হেডিং হ্যাঁ যে এটা কমন হেডিং মানে হেডিংয়ের মধ্যে পড়ছে আমি দিচ্ছি হচ্ছে কমন হেডিং তো কমন হেডিংয়ের মধ্যে কী থাকবে একটা এস টু থাকবে হ্যাঁ তো দিতে পারি হচ্ছে কি আওয়ার সার্ভিসেস হ্যাঁ সার্ভিসেস দেওয়ার পর তার মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ দিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা একটা পি দিচ্ছি তো পি দিয়ে ধরেন হচ্ছে আমরা এখানে লরেম থার্টি দিতে পারি হ্যাঁ তো তিরিশ ওয়ার্ডের একটা প্যারাগ্রাফ আমরা নিলাম আর কি ঠিক আছে তো নেওয়ার পর দেখেন এই সার্ভিস কন্টেন্টে এখন বাকি পার্টগুলো আস্তে আস্তে আসবে তো আসার পর দেখেন এ পার্টে প্রথমে কি ছিল হ্যাঁ এখানে হচ্ছে তিনটা বাটন ছিল ঠিক না যেটি বাটনগুলো ক্লিক করলে আমাদের এই পার্টটা চেঞ্জ হতো আর কি তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি আমার এটাকে এরামে দিতে পারেন যে আপনার সার্ভিস হ্যান্ডলার দিতে পারেন হ্যাঁ যেহেতু ক্লিক করলে কি হচ্ছে আমার সার্ভিসগুলো চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক না তো আমি এটাকে একটা লিস্টে নিচ্ছি এই পার্টগুলো সাধারণত হচ্ছে লিস্ট আইটেম দিয়ে করা হয় তো আমি একটা ইউএল নিলাম ইউএলের মধ্যে এলআই দিচ্ছি হ্যাঁ আর এই বাটনগুলোকে সবসময় এতে রাখতে হয় এই প্যাটার্নটা অলওয়েজ সেম হ্যাঁ সবাই সেম জিনিসটা ব্যবহার করে একটা ইউএল নেয় তার মধ্যে এলাই নেয় তার মধ্যে এ নেয় আপনি একটা ডিপ টিপ নিয়ে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই করেন তবে এই প্যাটার্নটা একদম কমন হ্যাঁ সবাই ব্যবহার করে এই কারণে আমরাও করি তো আমি এখানে ধরুন দিলাম হচ্ছে ডিজাইন দেন দিচ্ছি হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট আর একটা হচ্ছে দিতে পারি হচ্ছে গ্রাফিক্স হ্যাঁ ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ওরা কি দিছে মার্কেটিং একটা দিছে হ্যাঁ তো আমরা হয়তো মার্কেটিংও দিতে পারি মার্কেটিং ঠিক আছে তো এই পার্টে সিএসএসটা করে ফেলাম তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় তো আমরা আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কি এই পার্টগুলোকে সিলেকশন করা ঠিক না তো কমন হেডিংটা হচ্ছে সার্ভিসের আন্ডারে নিতে হবে না আপনি সরাসরি নিতে পারবেন কারণ এই পার্টটা হচ্ছে কি স্বাধীন হ্যাঁ এটা যে কোনো জায়গাতে কাজ করবে তো আমরা এই অ্যাডভান্টেজ পার্ট যেখানে শেষ একদম শেষে চলে আসি আমাদের এখানে চলে আসলেই হবে তো আসার পর আমি এখান থেকে দিচ্ছি হচ্ছে কমন হেডিং হ্যাঁ তো কমন হেডিং পার্টটা আমি নিলাম তো নেওয়ার পর কমন হেডিংয়ের মধ্যে আমার কি আছে এইচ টু আছে এইচ টু এর পরে একটা পি আছে ঠিক আছে তাহলে আমার সিলেকশানটা হয়ে গেল তো সিলেকশান হওয়ার পর এই কমন হেডিং যেটা আছে আপনি এখানে বলে দিতে পারেন টেক্সটালাইন সেন্টার হ্যাঁ টেক্সটালাইন সেন্টার হ্যাঁ কি দিলাম এগুলো সেন্টার তাহলে সে হচ্ছে তার মধ্যে যে এস টু আছে প্লাস পি আছে দুইজনে কি হয়ে যাবে সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে চলে আসবে আর এস টুতে হচ্ছে টেক্স ট্রান্সফর্ম আমাদের ক্যাপিটালাইজ ছিল আমরা ক্যাপিটালাইজ দিতে পারি আর একটা ফন্ট সাইজ দিতে পারেন হ্যাঁ তো ফন্ট সাইজ এখানে হয়তো মেপে দিলে ভালো হইতো তো যেহেতু আমাদের কাছে আসলে এক্সাক্ট মাপ কতটুকু সেটা নাই আমরা আপাতত আন্দাজে দিতে পারি হ্যাঁ আমি ধরুন হচ্ছে এখান থেকে ছাব্বিশ পিক্সেল দিচ্ছি ঠিক আছে আর একটা ফন্ট ফ্যামিলি দরকার ছিল ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি আমাদের ভেরিয়েবল ছিল ঠিক না ড্যাশ ড্যাশ হচ্ছে কি এই যে পপ ইনসটাই হচ্ছে আমরা ব্যবহার করি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে পি হ্যাঁ তো পিতে হচ্ছে সেম পিতে হচ্ছে আপনি এতটুকু কপি করেন কপি করে পিতে একটা ফন্ট সাইজ দিয়ে দেন তো পি এর ফন্ট সাইজ হচ্ছে ষোলো থেকে ফন্ট সাইজ হ্যাঁ ষোলো থেকে হচ্ছে মানে চোদ্দো থেকে ষোলো থাকে আপনি চাইলে চোদ্দো দিতে পারেন অথবা ষোলো দিতে পারেন এই দুটোর মধ্যে সাধারণত থাকে আর কি ঠিক আছে তো এখানে আর অন্য কিছু ইউজ করার নাই তবে চাইলে লাইন হাইটটা ব্যবহার করতে পারেন হ্যাঁ তো লাইন হাইট হচ্ছে কি ফন্ট সাইজ যতটুকু তার থেকে দশ পিক্সেল বেশি হ্যাঁ যদি থাকে চোদ্দো পিক্সেল তাহলে হবে কত চব্বিশ পিক্সেল হ্যাঁ তাহলে দেখেন যে আমরা যদি আমাদের এখানে আসি এই আউটপুটটা এখন দেখতে পারবো হ্যাঁ কিন্তু কথা হচ্ছে দেখেন এই পার্টটা কি অনেক বড় না দেখেন এদের এই পার্টটা কিন্তু অনেক ছোট ছিল ঠিক না কিন্তু আমাদেরটা কি অনেক বিশাল একটা জায়গা নিয়ে নিছে তো এই পার্টটাকে যদি আপনি ফিক্স করতে চান তাহলে যেটা করতে হবে আপনাকে এই পি এর মধ্যে এই যে পিটা আছে আচ্ছা শেষে একটা পি আছে এটা হয়তো চলে আসবে এই যে পিটা উপরে চলে গেছে একটু নিচে নামায়
ব্লক করে নেয় আর কি হ্যাঁ তো আপনি যদি ম্যাক্স রিড বলে দেন যে আমার ম্যাক্স রিড হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে সে যেটা করবে আপনার যে স্ক্রিনের উইট আছে সে ওই ফিফটি পিক্স মানে স্ক্রিনে যে ফিফটি পার্সেন্ট এর বাইরে সে যাবে না হুম খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি এখানে আসি যে দেখছেন সে কিন্তু ফিফটি পার্সেন্টের বেশি দূরে যায় না এখন কথা হচ্ছে সে তো এক পাশে পড়ে আছে তো এই পাশে যদি পড়ে থাকে মানে পুরো জিনিসটা আপনি আরও ভালো বুঝবেন যদি এখানে একটা বর্ডার ইউজ করেন বর্ডার ভার দিয়ে হচ্ছে আমরা আমাদের ওই যে বর্ডার ক্লাসটা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে আর এই বর্ডারটা আমি চাইলে এই যে পিতেও দিতে পারি ঠিক আছে দেখেন যে পুরো উইটা সে হচ্ছে কি এই যে এই জায়গাতে এতিমের মতো পড়ে আছে তো আমাকে কি করতে হবে পিটাকে সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে আমরা জানি যদি কোনো ব্লক লেভেল এলিমেন্টের উইট ফিক্স থাকে তাহলে সেন্টারে আনার সিস্টেম কি মার্জিন অটো হ্যাঁ অথবা হচ্ছে মার্জিন মার্জিন ওয়া মার্জিন এক্স দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ মার্জিন এক্স অথবা হ্যাঁ মার্জিন এক্স দিতে পারেন মার্জিন এক্স আছে কিনা শিউন না অথবা মার্জিন লেফট হ্যাঁ মার্জিন লেফট অটো আর মার্জিন রাইট অটো হ্যাঁ মার্জিন এই যে রাইট অটো এই দুটা দিলে দেখবেন যে আপনার এলিমেন্টটা একদম সেন্টারে চলে আসবে ঠিক আছে শর্টকাটে হচ্ছে মার্জিন জিরো অটো দেওয়া হয় বাট মিনিংটা হচ্ছে এটা আর কি মার্জিন লেফট অটো মার্জিন রাইট অটো তখন দেখবেন তারা একদম সেন্টারে চলে আসবে তাহলে দেখেন এ পার্ট আমাদের ক্লোজ হ্যাঁ এরপরে আসেন হচ্ছে এই পার্টটা নিয়ে কাজ তো এই পার্টের কাজের জন্য কী করতে হবে সবগুলোকে প্রথমে সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তার আগে হচ্ছে সবগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে তো আমি সার্ভিস কন্টেন্টের মধ্যে আমি প্রথমে এখানে এটাকে নিয়ে নিচ্ছি ডট সার্ভিস কন্টেন্ট হ্যাঁ তো সার্ভিস কন্টেন্টের মধ্যে কী আছে প্রথমত আমাদের ইউএল আছে ঠিক আছে এরপর ইউএল এর মধ্যে কী আছে এল আই আছে এল এর মধ্যে এ আছে ঠিক আছে এতটুকু হইলে আমাদের সিলেকশান ডান তো সিলেকশনের পরের কাজ হচ্ছে কি এই যে দেখেন ইউএল এর মধ্যে কিছু এই যে ডট 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 আছে ঠিক না এই পার্টগুলো বাদ দিতে হবে আর ইউএল এর মধ্যে বাই ডিফল্ট কিছু মার্জিন এবং প্যাডিং থাকে হ্যাঁ আপনি যদি একটা বর্ডার দেন তখন বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন আমি যে একটা বর্ডার দিই বর্ডার ওয়ান পিক্সেল আচ্ছা বর্ডার ওয়ান পিজে সরি লিখতে হবে না আপনি ভেরিয়ে বলে ওই বর্ডারটা বলে দিতে পারেন ঠিক আছে দেখেন এই যে এখানে একটা দেখছেন ফাঁকা জায়গা এই ফাঁকা জায়গাটা হচ্ছে মার্জিন থেকে আসছে হ্যাঁ আপনি যদি লেখেন সরি মার্জিন না প্যাডিং থেকে আপনি যদি লেখেন টি জিরো হ্যাঁ তখন দেখবেন এই বর্ডারটা চলে গেছে দেখছেন এরপর যদি লেখেন হচ্ছে এম জিরো তো এম জিরোটা আসলে নিচে আসে এটা আপনি দেখবেন না এই মুহূর্তে নিচে ছিল আর কি তো আমাদের ইউএল থেকে প্রথম কাজ হচ্ছে মার্জিন এবং প্যাডিংটা দূর করে দেওয়া দেন হচ্ছে লিস্ট স্টাইল টাইপ নাম হ্যাঁ লিস্ট স্টাইল টাইপ নাম হ্যাঁ তো লিস্ট স্টাইল টাইপ নাম দিলে যেটা হবে দেখেন যে আপনার ডট ডট ডটগুলো চলে গেছে এরপর আসেন এতে আসতে হবে হ্যাঁ তো এতে আসার আগে আমি এই বর্ডারটা একটু এলাইতে ব্যবহার করব হ্যাঁ এলাইতেও দিচ্ছি সেমভাবে এটা আমি চাইলে এই এতেও দিতে পারি ঠিক আছে এ তো দেওয়ার পর আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এলাইতে আমি একটু বুঝার জন্য আর কি কিছু প্যাডিং দিচ্ছি প্যাডিং ধরন দিলাম হচ্ছে ফোর পিকজেল আর একটা মার্জিন দিচ্ছি হ্যাঁ মার্জিন মার্জিন ধরেন দিলাম হচ্ছে দুই পিক্সেল ঠিক আছে একটু ফাঁকা ফাঁকা হবে আর কি ঠিক আছে এই যে কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা হয়েছে তো হওয়ার পর এ কি একটা ইনলাইন এলিমেন্টটা এ কিন্তু একটা ইনলাইন এলিমেন্ট হ্যাঁ তো আমাকে কী করতে হবে ডিআইভি করতে হবে তার মধ্যে স্টাইলটা অ্যাপ্লাই করার জন্য কোনো চেঞ্জ নেই বাট চেঞ্জটা হচ্ছে কি হয় সেটা আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি তো এখন দেখেন এই এতে কি আছে দেখেন তার চারপাশে একটা বর্ডার আছে আর তার টেক্সটটা হচ্ছে একটু বোল্ড হ্যাঁ প্লাস হচ্ছে একটু বড় আর কি হ্যাঁ আর তার মধ্যে যদি আমরা হোভার করি বা হচ্ছে ক্লিক করি তখন হচ্ছে তার এই স্টাইলটা একটু চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তো এই রকম একটা এগুলোকে ক্যাপসুল বাটন বলা হয় আর কি হ্যাঁ ক্যাপসুল বাটন কীভাবে করবেন ক্যাপসুল বাটন অথবা পিলো বাটন কলবালিশ আর কি তো এখন আসেন এই জিনিসটা আপনাকে তৈরি করতে হবে তো তৈরি করার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন প্রথমে এখানে একটা প্যাডিং দিতে পারেন হ্যাঁ তো ধরুন আমি প্যাডিং দিলাম হচ্ছে উপরে নিচে দশ পিক্সেল আর দুই পাশে পঁচিশ পিক্সেল তখন দেখবেন যে সে মোটামুটি একটা স্পেস নিয়ে নিছে হ্যাঁ এর পাশে তার চার পাঁচটা একটু রাউন্ড করতে হবে হ্যাঁ তো রাউন্ড করার জন্য হচ্ছে কি বর্ডার রেডিয়াস তো বর্ডার রেডিয়াস যদি আপনি পঁচিশ পিক্সেল দেন এগুলো ক্যাপসুল হয়ে যাবে দেখছেন ক্যাপসুল হয়ে গেছে এরপর দেখেন তার মধ্যে একটা আন্ডারলাইন আছে এটাকে বলা হয় টেক্স ডেকোরেশন তো টেক্স ডেকোরেশন যদি নান বলে দেন ওই আন্ডারলাইনটা চলে যাবে হ্যাঁ এরপর হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি তো ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি এফ ও এফ আর কি ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি আপনার ভার ড্যাশ 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 পপিনস তাহলে কি হবে যে পপিনসটা পেয়ে যাবে দেন হচ্ছে তার ফন্ট ওয়েটটা চেঞ্জ করতে
तो सिलेक्ट करे आमी होवर करवो हाँ होवर तो होवर कर ले कि हो बे होवर कर ले तार कलर टा हुए जावे उच्च व्हाइट कलर है आर तार बैकग्राउंड जी कलर टा आते शेटा हुए जावे उच्च हमार भार भार डैश डैश ये जी ब्रांड कलर टा है तो अपन देख बे ना हम जी माउस नहीं ये देख सन जे चेंज হচ্ছে তার মধ্যে কি ইউজ করতে হয় আমাদেরকে ট্রানজিশন ডিউরেশনটা বলে দিতে হয় হ্যাঁ তো ট্রানজিশন ডিউরেশন যদি বলে দেই ট্রানজিশন 0.3 এস হ্যাঁ তখন সে হচ্ছে একটা স্লোলি এই কালারটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে দেখেন একটা স্লোলি হচ্ছে আর কি ওকে আচ্ছা এরপর দেখেন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার মানে মোটামুটি হইছে হ্যাঁ আরেকটা জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে ক্লিক করলে চেঞ্জ হওয়া দেখেন এখন কিন্তু ক্লিক করলে চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক না ক্লিক করলে চেঞ্জ হচ্ছে না এই জিনিসটা আরেকটা জিনিস দেখেন আমি যখন ক্লিক করি সে একটা লাভ দেয় দেখছেন জাম দেয় না একটা দেখেন ক্লিক করলে কিন্তু জাম দেয় তো এটার একটা শর্টকাট ওয়ে আছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে এখানে লিখবেন জাভাস্ক্রিপ্ট ভয়েড ঠিক আছে মেবি এটা তখন দেখবেন আর শেয়ার কোনো কাজ করবে না গাইস এটা কি হলো জাভাস্ক্রিপ্ট ভয়েড সম্ভবত এটা ছিল ঠিক আছে এটা যদি লিখে দেন তখন হচ্ছে এরকম জাম্প করবে না দেখেন আমি এটাতে লিখছি এটাতে জাম্প করতেছে না কিন্তু ক্লিক করলে জাম্প দেয় ঠিক আছে তো এটা একটা সহজ ওয়ে এরকম যদি লাফালাফি বন্ধ করতে চাও তার জন্য এটা ব্যবহার করতে পারেন আর কি ঠিক আছে তখন এরকম ক্লিক করলে জাম্প দিবেন মানে যখন লিংক দেয়ার তখন তো আপনি লিংক দিয়ে দিবেন বাট এরকম যে জাম্প করে উপরে নিচে আসলে উপরে নিচে না জাস্ট উপরে দিকে চলে যায় আর কি সেটা আপনি চাইলে অফ রাখতে পারেন ঠিক আছে ওকে তো এখন ক্লিক করলে যেন কালারটা থাকে হ্যাঁ সেটা আপনাকে করতে হবে তো সেটার জন্য এই এতটুকু কপি করবেন হ্যাঁ কপি করে হোবারের সাথে লিখবেন হচ্ছে ফোকাস কি লিখবেন ফোকাস তো ফোকাস লিখে একটা কমা দিবেন হ্যাঁ দিলে দেখবেন সে হোবারেও কাজ করবে আবার ক্লিক করলে দেখবেন ওই কালারটা রয়ে গেছে দেখছেন আছে ওকে তো এইভাবে হচ্ছে এই কাজটা চাইলে করতে পারেন তো আসলে বিষয়টা এরকম না আপনি বাইরে ক্লিক করলে চলে যাবে বাট ক্লিক করলে থাকবে আর কি তো এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই কাজটা করা হয় তো যেহেতু আমরা এখন জাভা স্ক্রিপ্ট জানি না আমাদের জন্য এতটুকু হইলে চলবে তো সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু এগুলোকে পাশাপাশি এনে সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে এখন কথা হচ্ছে এই জায়গাতে বলেন তো গ্রুপ এলিমেন্ট কোনগুলো আছে এতটুকুতে গ্রুপ এলিমেন্ট কোনগুলো বলেন তো এ নাকি এলাই বলেন মানে একটা গ্রুপে আছে কে এলাই আছে ঠিক না কারণ এলাইগুলো হচ্ছে কি একটার পর একটা আছে তার মানে এলাইগুলো হচ্ছে কি গ্রুপ এলিমেন্ট তাহলে এই এলাইগুলো যার মধ্যে আছে তার মাধ্যমে আমরা এলাইগুলোকে চেঞ্জ করতে পারব ওকে তো আমরা যেটা করব যেহেতু তারা কার মধ্যে আছে ইউএলের মধ্যে আছে তাহলে ইউএলের মধ্যে এসে আমরা ইউজ করবো ডিসপ্লে ফ্লেক্স হ্যাঁ তো ফ্লেক্স দিলে দেখবেন সবাই একদম পাশাপাশি চলে আসছে হ্যাঁ এখন হচ্ছে এই এলাইয়ের মধ্যে আপনি কিছু হচ্ছে যে মার্জিন প্যাডিং ইউজ করছিলেন এগুলোর প্রয়োজন নয় জাস্ট তুলে দেন ঠিক আছে তখন দেখবেন তারা সবাই পাশাপাশি আছে কিন্তু এই এলিমেন্টগুলো হচ্ছে আমাদের সেন্টারে দরকার হ্যাঁ তাহলে আমরা যেটা করব এই জায়গাতে এসে বলে দিব জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার ঠিক আছে আর ফ্লেক্স ইউজ করলে আর একটা প্রপার্টি ইউজ করতে হয় এটা নাম হচ্ছে ফ্লেক্স র্যাপ হ্যাঁ ফ্লেক্স র্যাপ হ্যাঁ তো ফ্লেক্স র্যাপ হচ্ছে অলওয়েজ র্যাপ ইউজ করতে হয় তো কোনো আউটপুট এখন পাবেন না কিন্তু যখন স্ক্রিন ছোটো হবে দেখবেন ওর হচ্ছে অটোমেটিক নিচে চলে আসবে ঠিক আছে দেখেন একটু ছেড়ে আসলে এখন নিচে আসবে না কারণ আমরা আমাদের কন্টেনারের মধ্যে একটা ফিক্সড উইট দিয়ে রাখছি আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তো এতটুকু একটু মনে রাখেন যে আমরা যখন ফ্লেক্স ইউজ করব ফ্লেক্সের সাথে অবশ্যই কী ইউজ করব ফ্লেক্স র্যাপটা ব্যবহার করব এরপর হচ্ছে দেখেন এই এলিমেন্টগুলো একটা থেকে আরেকটার একটু ফাঁকা ছিল হ্যাঁ বা একটু দূরত্ব ছিল তো এই দূরত্বটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে গ্যাপ বলে দিব তো গ্যাপ হচ্ছে সাধারণত তিরিশ পিক্সেল থাকে একটা কমন গ্যাপ আর কি হ্যাঁ যে কোনো এলিমেন্টের মধ্যে মিনিমাম তিরিশ পিক্সেল গ্যাপ থাকে তো গ্যাপটা দিলে দেখবেন সব কিছু ওকে এরপরের কাজ হচ্ছে আপনার যদি এতটুকু কাজ শেষ হয় বর্ডারগুলো তুলে দেওয়া হ্যাঁ ধরুন আমি ইউয়েল থেকে বর্ডারটা তুলে দিলাম হুম এলাই থেকে বর্ডারটা তুলে দিলাম আর এই যে এতে একটা বর্ডার দিচ্ছিলাম এই বর্ডারটা তুলে দিব ঠিক আছে তো এলাইতে একটা নর্মালি বর্ডার ছিল এই বর্ডারটা আমরা দিয়ে দিই বর্ডারটা ছিল হচ্ছে কি 
वन पिक्सल सलिड ग्रे कलर छो आ ठीक है ए रकम एक कलर छो तो एन देखें विषय जो होवर करते तक क्योंकि वो बॉर्डर तो थे जा तो बॉर्डर की करते हैं जो होवर करब तक चेन्ज कर दीते हैं हाँ तो चेन्ज करार्जन जो कर बॉर्डर एत टू कपि करते कपि कर ये फोकस अथवा होवर आखने इसे बड़ मैं अपना जो ब्रैंड कलर ये ब्रैंड कलर का ये दीबें तो हमें जो होवर करबें तो बॉर्डर कलर का चेन्ज हो जाए मैं बॉर्डर का बद है ना बात चले जाए से आंतु तरह कलर का जो आप टेक्निकाली चेन्ज कर दीसि से हमें तरह बैकग्राउंड कलर सकते मिले जाार कारण वो रखम अट देखा और ठीक है एरपर आसान हमारे ये कमन हेडिंग हाँ तो कमन हेडिंग एक बॉर्डर यूज कर दीची और ये एक बॉर्डर यूज कर ठीक है देखें ये पार्टा ओके हाँ तो कमन हेडिंग नीचे अपनी एक चाहले मार्जिन दिए दीते हैं एम बी हे कत थार्टी पिक्सल अथवा हम फिफ्टी पिक्सल दीते ठीक है तो हमें वो बॉर्डर साथ ही लेगे थकबे ना यकम थक मेन सेक्शन आज है मेन सेक्शन सिलेक्ट कर ही नहीं सिलेक्ट कर फिली तो सिलेक्ट कर कन्टेंट जान शुरू होने दीते जो एक आईडी छो अवश्य हैश दीते हैं दें एखे हमें एक पैडिंग यूज करब हाँ तो पैडिंग दिए दीब हे कि ऊपर नीचे मिनिमाम हमें हंड्रेड पास मैं हंड्रेड पिक्सल थे और दुई पास जिरो पिक्सल दिल्ली ऊपर सेक्शन थे सेक्शन एक दूरत तैरि हो गलो ये पार्टा थकल ठीक है तो यतटुकु एक द्रुत प्रैक्टिस कर फिलान नेक्स्ट क्लस पार्टर क्षेत्र करब तो चेषा करबें हमारे देखान आगे अपन क्षेत्र करा उचित ठीक है तो हमें जो है अपना किसी प्रब्लेम थकबें हाँ देखाते पर जो हमें देखो तक तो देखिए और क्लियर हो जाए और एक आपनारा जो करबें अपन निजस्व एक प्रसेस थे वो प्रसेस करबें तक जो हमें देखो हमारे अपन प्रसेसटा मिले जाए ठीक है अच्छा तो यतटुकुते आज के जोटुकु देखें कारो को प्रश्न आना जी जी बोलें अच्छा ये एक अपना के एक्सटेंशन देखा से अटो क्लोजिंग टैग हाँ ये मे बी अपनी इन्स्टल करें ना हाँ अटो क्लोज टैग लिखले चले आसो क्लोज टैग ये अटो क्लोज टैग हाँ ये एक्सटेंशन एक इन्स्टल कर इन्स्टल करा ये कारण इन्स्टल आसबेना ये अटो क्लोज टैग ठीक है अटो क्लोज और एक अटो रिनेम हाँ ये दुटे लागे अच्छा ये अटो क्लोज टैग कर नियन देखें जो खूब फास्ट हम जो चेन्ज करबें से अटोमेटिकाली क्लोजा कर दे हाँ एंटर ना जस्ट पी पी लिखे जो एंटार दीबें अटोमेटिकली से क्लोज नहीं ने अच्छा इमने तो हे धरन आप पी के चेन्ज करी ठीक है तो हमें पी के चेन्ज कर डिप बोले दी देखें तो मजे मध्य चेन्ज है माझे मध्य देरी है तो मैक्सिमाम चेन्ज है ठीक है ये कर फिर ले हाँ ये हे आपनी जो ये जस्ट लेफ्ट दीबें हाँ तक आप अटोमेटिकली शो कर ठीक है देखें अटोमेटिक क्लोज हो जाए अटो क्लोज टैगटा दी अपनी फीचार पा ठीक है एम डी करते करते निजे एक शर्टकाट तैरि जाए बुझान तक एक क्ज करते थकें मात्र तो शुरू धीरे धीरे हो जाए ठीक है शाकिल भाई अच्छा जी जी भाई आज के नतून जयन कर भाई हेर जेखने कोर्स कर स्टूडेंट छो तो लंग टाइम गैप थारे एक बार कन्टिन्यू करते जाडी जब करें तो ये आसल सबाई जब करें शाकिल भाई बुझान सबाई हे वे आसते जा कारण मूलत कर आशा अच्छा प्रब्लेम ना एक डेडिकेशन थे चले आसते पर लाइने ओपेन लाइन आ कि अच्छा तब आपनारा क्योंकि जा करें तो शेयर करें ना हाँ रेगुलर जतटुकू क्च करें एक गीटे आपने को एक लिंक ग्रुपे दीबें
হুম ওইটা আসতেছে না আচ্ছা এটা শিওর না একটু দেখায় নিয়েন হ্যাঁ যখন করেন তখন একটু দেখেন ফিক্স করে দিব না ঠিক আছে আর এছাড়া আমরা যে প্রসেসটা দেখাইছি এটা হচ্ছে আসলে মানে অ্যাপসুলেট বিগিনারদের জন্য আর কি হ্যাঁ আমরা কয়েকদিন পরে আস্তে আস্তে প্রফেশনাল লেভেলে চলে যাব যে কীভাবে গিট মেনটেন করতে হয় তো মিনিমাম আর একটু কাজ দেখাই তারপর গিট নিয়ে আর একটা ক্লাস নিব নেই ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম